সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি পরম্পরা আয়ুর্বেদ মানে চলে আসা সেই মানুষটি যিনি সকলের ইন্সপিরেশন এবং স্টাইল আইকন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সেই স্বনামধন্য চিকিৎসক আপনাদের অত্যন্ত প্রাণের প্রিয় কাছের দাদা ভাই ডক্টর দেবতোষণকে অনেক স্বাগত অনুষ্ঠানে আসার জন্য নমস্কার রয়েছেন আপনারা সরাসরি ওনার সঙ্গে কথা বলতে এই মুহূর্তে ফোন করতে ফোন করুন আমাদের অনলাইন নাম্বার টু টু ওয়ান ওয়ান এইট জিরো নাইন টু নাইন থ্রিতে আবার বলছি টু টু ওয়ান ওয়ান এইট জিরো নাইন টু নাইন থ্রিতে সরাসরি ফোন করুন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে একদম যেহেতু আপনি স্টাইল আইকেন কারণ এখন আপনাকে অন্য পোশাকে আমরা দেখছি এবং রিপিট হচ্ছে না সব থেকে বড় বেশি আপনি বলেছেন সুবর্ণা রিপিট কিন্তু হবে না এবং আজকেও দুবেলা তো রিপিট হলো না পোশাকটা ইম্পর্টেন্ট নয় পোশাক পরিবর্তন হতে পারে রিপিট হতে পারে কিন্তু হেয়ার স্টাইলাইজেশন যেন রিপিট না হয় একদম যেটা এখন আমার দেখছি এর পরেরটা আপনারা চেঞ্জ পাবেন অর্থাৎ পরের অনুষ্ঠানে এই মানে হেয়ারটাকে নিজের হাতের কন্ট্রোলে রাখার রিমোট কন্ট্রোলটা আপনার হাতে থাকে আজ থেকে না এত বছর অনুষ্ঠান করছি কতবার যে পরিবর্তন হয়ে গেল আপনার চুলে তার ইয়ত্ব নেই শুরুতে একটাই কথা শেষে একটাই কথা সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স কনফিডেন্স যার মধ্যে আছে তিনি সব কিছু করতে পারেন আর আমি মনে করি যে একটা হেলদি হেয়ার একটা হেলদি হেয়ার মানে কিন্তু চুলের গোড়াটা শেকড়টা হেলদি চুলের গোড়া বা শেকড় যদি হেলদি হয় তাহলে পুরো চুলটাই কিন্তু হবে খুব হেলদি আর এই হেলদিটা কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমাদের হেয়ার কিন্তু খুব 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 হেলদি হবে দেখবেন চুলের বিভিন্ন মডেলদের ছবিতে দেখা যায় চুলটাকে নিয়ে সাইডে এরমভাবে টানছেন তাই না এরমভাবে টানছেন আমি মনে করি যে সেটা মডেল টানছেন আমি মনে করি যারা পরম্পরায় বেঁধে সুকেশ প্লাস হেয়ার অয়েল ইউজ করেন বা সুকেশ হেয়ার অয়েল ইউজ করেন তারা চুলটা ধরে টানেন না চিরুনির সাথে চুলের একটা তাদের অদ্ভুত বন্ধুত্ব তারা এনজয় করেন প্রথম হচ্ছে দেখুন আমাদের বাঙালিদের যেমন বারো মাসে তেরো পার্বণ তেমন চুলেরও কিন্তু বারো মাসে তেরোটা সমস্যা জট পড়া ডগা ফাটা আরও প্রচুর সমস্যা লেগে রয়েছে নির্জীব চুল রুক্ষ চুল এতটাই রুক্ষ যে একটা আলো পড়ে চুলে রিফ্লেকশান আসে না নট অনলি দ্যাট তার সাথে চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ালে এত 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 চুলের বল ঘর ভর্তি বালিশে চুল লেগে যাচ্ছে শ্যাম্পু করতে গেলে হাতে চুল উঠে আসছে তাহলে কি উপায় সমাধান কি চুলের ডগা ফাটছে চুল কেটে ফেলছি আবার চুলের ডগা আসছে ডগা ফাটছে তো আলটিমেটলি সমাধান হচ্ছে পরম্পরা আয়ুর্বেদের হেয়ার সেরাম পরম্পরা আয়ুর্বেদের হেয়ার সেরাম ভিজে চুলে প্রচুর পরিমাণ অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ ইউজ করুন অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ এটা ইউজ করুন এবং আপনি আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি যেদিন থেকে আপনি ব্যবহার করবেন সেদিন থেকে আপনার চুলের লেংথে আপনি কিন্তু আলাদা সজীবতা পাবেন যে সজীবতাটা স্থায়ী হবে আপনি প্রত্যেক দিন ব্যবহার করতে পারেন অল্টারনেটিভ ড্রেস ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমরা বলবো যেহেতু এটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এটা প্রত্যেক দিন ব্যবহার করাটা আপনার হেয়ারের কাছে অনেক বেশি একটা ফলপ্রদ একটা রেজাল্ট দিতে পারে আমাদের নির্জীব চুলের সমস্যা ডগা ফাটার সমস্যা বা রুক্ষ চুল যেখানে জট পড়ছে চুলে যারা স্কুল কলেজে পড়েন আমার সেই সমস্ত বোনেদের জন্য বলবো অতি অবশ্যই কিন্তু আমাদের এই আইটেমটা আপনারা ব্যবহার করুন দায়িত্বশীল প্যারেন্টসদের বলবো তারা তাদের সন্তানের হাতে এটা চুলে এটা তুলে দিন কারণ অ্যাকচুয়াল জানবেন লম্বা চুলের ফ্যাশন আমরা ফিরিয়ে আনবো চুলের সমস্যার ভয় যেন যেন চুল কেটে ফেলতে হয় আর এই হেয়ার সেরাম কিন্তু আজকে আপনাদের জন্য আমি ডিসকাউন্ট মেলাতে অনেক 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 ডিসকাউন্ট দিয়ে এনেছি এই হেয়ার সেরাম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন পরম্পরা আয়ুর্বেদের যাবতীয় নিজস্ব আউটলেটে আর পাচ্ছেন অতি অবশ্যই ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টর দেবব্রত সেন ডট কমে মার্কেটেও এটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে একটু সময় লাগবে কিন্তু উপস্থিত বলে রাখতে পারি যে আপনারা কিন্তু এটাকে ইমিডিয়েট কালেক্ট করুন কারণ প্রত্যেকটা দিন আপনার হেয়ারের কাছে যেন হয় গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন একটা সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল আইটেম পরম্পরার হেয়ার সেরাম আর সুকেশ প্লাস এ দুটোর হাত ধরে আপনি আপনার হেয়ারকে একটা আলাদা সংজ্ঞা দিতে পারেন হ্যালো 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 নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি হাওড়া থেকে ইন্দ্রাণী বলছি হ্যাঁ বলুন আমি তো দাদা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো বলুন আমি শুনছি হ্যাঁ দাদা ভাই আপনাকে তো খুব সুন্দর লাগছে আর আমি তো বলতে চাই না কেমন আছেন আপনি সব সময় ভালো আছেন এবং আমাদেরও ভালো রেখেছেন আপনার মেডিসিনে আমার আপনার কথাবার্তায় আমি জীবন ফিরে পেয়েছি আমার মেডিসিনে আর আমার কথাবার্তায় জীবন আমার জীবন আমি ফিরে পেয়েছি জীবন ফিরে পেয়েছেন সে কি কিভাবে 
আমি একজন অসহায় মা অসহায় মা মা কখনো অসহায় হতে পারেন নাকি আমি একজন অসহায় মা দাদা ভাই আমার ভেতরে অনেক দুঃখ কষ্ট ছিল আপনার এই কথাবার্তায় মানে আমি যে কি উপকার পেয়েছি আমি জীবন মানে নতুন করে আমি জীবন করে আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম আজকে পেয়েছি দাদা ভাই আমার কথায় আপনি নতুন জীবন পেয়েছেন একদম আপনি আপনার এই কথাবার্তায় আমি মানে কি যে মানে উপকার পেয়েছি আমি একাকিত্ব বোধে চলে গেছিলাম আপনার প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম আমি দেখি প্রথমে আপনার প্রোডাক্ট আমি ইউজ করিনি দাদা ভাই কিন্তু আপনার এই যে প্রত্যেকটা কথা আমার জীবন মানে পাল্টে দিচ্ছিল আমি প্রতিদিন আমি যদি টিভিতে না পারি আমি ইউটিউবেও দেখি সারাক্ষণ আমার মেয়ে বলে কি দাদা ভাইয়ের প্রোগ্রাম দেখছো আমি বললাম হ্যাঁ মানে আমি ওইটা আমি কিছু মানে করছি নিজেকে নতুন জীবন হ্যাঁ আপনার নতুন জীবনকে স্বাগত একদম আমি সব সময় ইউটিউবে আপনার ওই গৃহ প্রবেশ দেখেছি আপনার মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকছেন আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এইরকম যদি আমিও জানি আমি আমি ওকে দাদা বলছি তো আপনি আমার একটা ছেলে সমান নিশ্চয় প্রত্যেকটা ঘরে যেন আপনার মতন ছেলে থাকে আপনার আমার ছেলেও একজন প্রতিষ্ঠিত কেউ একজন এইরকমই হটটিতে বসে প্রোগ্রাম করে কিন্তু মা বাবাকে দেখে না আপনার কথা শুনে আমি জীবন ফিরে পেয়েছি আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আশীর্বাদ করুন যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারি একদম অলরেডি আপনাকে একটা কথা বলেছেন দাদা ভাই যে মা আবার অসহায় নাকি মা কখন অসহায় হতে পারে না সত্যি কথা একদম কেন মা অসহায় হবে আর ছেলের মতো না ছেলেই বলতে পারে এটা সত্যি এটা এই যে আজকে শুধুমাত্র পরম্পরা আয়ুর্বেদ বৈদ্যুত পরিবার তা আপনার ফর্মুলেশনে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন সেখানেও একটা পজিটিভ দিক তারা খুঁজে পাচ্ছেন হয়তো জীবন বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন তাদের সৌন্দর্যকে নিয়ে সেখানেও একটা জীবন খুঁজে পাওয়া তার সঙ্গে মনের একটা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা কি জানেন তো কাছের মানুষের সাথে কথা বলে যেমন মন ভালো হয়ে যায় না সেই সেই রকম অনেকটা অ্যাকচুয়ালি জানেন তো পৃথিবীতে আমরা সবাই একা এটা এন্ড অফ দ্য ডে বাস্তব আমরা কষ্ট পাই তখনই যখন আমরা খুব প্রত্যাশা করি আমি ধরুন প্রত্যাশা করলাম যে আমি সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর আমি রাত্রে বাড়ি ফিরব এবং আমার বাড়ির লোকজন আমাকে ভীষণ ভীষণ ফিলিংস নিয়ে হট একটা খুব ভালোভাবে একটা ওয়েলকাম করবে কিন্তু যদি সেটা তারা না করেন তখন আমি খুব মনে কষ্ট পাবো কুকড়ে যাব তাই না আমি চেয়ার নিয়ে বসে টিভিতে এক থেকে একশো একশো থেকে এক চ্যানেল ঘোরাতে থাকব কিছুক্ষণ বাদে উঠবো ড্রেস চেঞ্জ করব চোখ মুখ ধোবো টেবিলে রাখা খাবার খাবো শুতে চলে যাব আবার একটা দিন সকালের জন্য লড়বার উদ্যম নেব সমস্যাটা কি জানেন তো সমস্যাটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের ঠিক এইভাবে নিজেকে তৈরি করা উচিত আঘাত সেখানেই আসে যেখানে প্রত্যাশা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সন্তান আপনাকে দেখবেন ওটাই আপনি ভুল করেছেন আপনার আমি প্রত্যেকটা আমার ভাই বোনকে বলবো যাদের আমাদের মতো বয়স এখন থেকে ধরে নিন আপনাদের ভবিষ্যৎ বার্ধক্য সব আপনাদের নিজেদেরকে দেখতে হবে কোনো প্রত্যাশা কারোর প্রতি করবেন না কোনো প্রত্যাশা কারোর প্রতি করবেন না প্রত্যাশা যদি করেন আঘাত পাবেন যদি ভগবান কিছু ভালো করেন সেটাকে বোনাস হিসেবে ধরে নিন সেটাকে প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নিন কিন্তু সেটাকে অধিকার কর বলে ধরবেন না যে আমার সন্তান আমার জন্যই করবে বার্ধক্যে আমার সন্তান আমার সেবা শুশ্রূষা করবে আমাকে সময় দেবে এগুলো কখনোই ভাববেন না আপনি আপনার বার্ধক্যের কথা আপনি ভাবুন যাতে কখনো কোনো দিনও আপনাকে কারোর উপর ডিপেন্ড করে মনে কষ্ট ফেল করতে না হয় চোখের জল ফেলতে না হয় আর মনে রাখবেন কোনো মা একা নন কোনো মা অসহায় নন কোনোভাবে তারা অসহায় হতে পারেন না মায়ের জাতি এটা সম্ভব না হতে পারে না যদি কোনো মা মনে করেন সত্যি অসহায় তার জন্য বলবো তার জন্য এই ছেলেটি তার জন্য রয়েছে মনে করবেন সব সময় সমস্ত মায়ের পাশে আমি থাকবো খুব বড় কথা এবং সত্যি যে মা হচ্ছে আদি শক্তি আমরা বলি মা অসহায় কেন হবে 
তবে আপনি আমি দেখেছি আপনাকে যেই বলেছেন বাবা তুমি আমার ছেলের মতো আমার সন্তানের মতো আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেছেন মতো না আমি আপনার সন্তানই এবং আজকে যে কথাটা বললেন যে আমি নিশ্চয়ই এরকম মায়েদের পাশে আছি থাকব এটা কটা মানুষই বা বলতে পারে চলে আসি আলোচনা একদম আমরা আলোচনায় ছিলাম হেয়ার সেরাম নিয়ে আসলে আমি একটা দুটো ফোন পড়লে না কোথায় যেন হারিয়ে যাই কোথায় হারিয়ে যাই এবং মনে হয় তখন বলেই চলি কারণ মানুষ আমার থেকে এগুলো শুনতে চান কিন্তু এটুকু বলবো প্রত্যাশা করবেন না তাহলে কষ্ট পাবেন না প্রত্যাশা করলেই কষ্ট পাবেন জানবেন কেউ বদলায় না কেউ বদলায় না আচমকা যদি মনে করেন যে কেউ খুব ভালো কথা বলছেন ভালো ব্যবহার করছেন জানবেন সেটাও তার হঠাৎ করে সেটা তার বদলে যাওয়া নয় তার বিশ্রামের সময় সেটা সে আবার সমহিমায় ফিরবে পান থেকে চুন খসলেই সুতরাং কেউ বদলায় না ডিএনএ বদলে ফেলা যায় নাকি যায় না কখনোই সম্ভব নয় জানবেন দিনের শেষে আপনাকে আপনার মতো করে বাঁচতে হবে কিন্তু এটুকু মাথায় রাখুন যে পৃথিবীতে যত আঘাতের দিক আপনাকে আপনি কিন্তু শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান তাকে পাল্টা আক্রমণ করবেন না তাকে পাল্টা কষ্ট দেবেন না মনে এটুকু আশা রাখুন আজ না হোক কাল না হোক বার্ধক্য হলো সেটা নিজের ভুল বুঝতে পারবে আর সেই ভুল বুঝতে পারাটাই সেদিন আপনার একটা জয়ের প্রতিধ্বনি হবে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন নমস্কার আমি জয়শা নদিয়া থেকে কথা বলছি হ্যাঁ বলুন আমি দাদাভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাই বলুন শুনছি আপনি এই আদ্রাপিতে বাচ্চাদের জন্য যে 10 লাখ টাকা ডোনেট করেছেন এর জন্য আমি খুবই খুশি খুবই ভালো কাজ এটা আমি আপনার প্রোডাক্টও ব্যবহার করি ব্যবহার করে আমি খুব উপকার পেয়েছি আজ আমি আপনার কাছে আমার খুব হাঁটুর ব্যথা ডাক্তারও দেখিয়েছি ডাক্তার বলেছে যে হার খয়েছে আমি অনেক রকম ওষুধ খাচ্ছি মলম মাখছি আমার কিছুতেই কিছু হচ্ছে আপনাকে একটা কথা বলবো আমি হ্যাঁ আপনার বয়স কত পঞ্চাশ প্লাস পঞ্চাশ প্লাস আপনাকে অবশ্যই জয়েন্ট পেন নিয়ে বলবো তার আগে বলবো আপনাকে একটা সংশোধন করব একটা জায়গা সেই সংশোধনটা হচ্ছে আমি আদ্যাপিঠে দশ লক্ষ টাকা ডোনেশান করিনি দুস্থ মানুষের জন্য ওই ছেলে মেয়েগুলো পাঁচশো ছেলে মেয়ের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য আহারের জন্য উচ্চ শিক্ষা বা শিক্ষার জন্য আমি করিনি ওটা করেছেন আপনারা আপনারা যদি পরম্পরা আসবে তার বৈদ্য ব্যবহার না করতেন আমি কোনোদিনও এটা করতে পারতাম না সঙ্গে থাকুন বা অনেক ধন্যবাদ প্রথমত বলবো জয়েন্ট পেন সেটা হাঁটুর ব্যথা হোক কোমরের ব্যথা হোক ঘাড়ের ব্যথা হোক যে কোনো রকম ব্যথা হোক ব্যথা বিহীন একটা সকাল এটা ভীষণ প্রয়োজন আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি না একটা ব্যথা বিহীন সকাল আমাদের জীবনে আসুক কেন পেন কিলার খেতে হবে কেন এটা করতে হবে কেন ওটা করতে হবে বলবো পরম্পরায় ভিতরে বাতমুক্তি ক্যাপসুলের কথা বাতমুক্তি ক্যাপসুল দুটো করে দিনে চারবার কন্টিনিউ করুন কয়েকটা মাস এর সঙ্গে বাতমুক্তি অয়েল ভালোভাবে মাসাজ করুন মাসাজ করে একটু শুকনো কাপড় গরম করে সেঁক নিন দেখুন না কতটা সুফল পাবেন আপনি আর যদি মনে হয় যে ব্যথা জায়গাটা ফুলে যাচ্ছে অনেক সময় ব্যথা পেনে ফুলে যায় না সেখানে প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা মাথায় রাখবেন দুপুরবেলা অন্য সময় নয় পরম্পরা এবেদের বাতমুক্তি প্রলেপ সেখানে অ্যাপ্লিকেশান করুন এটা অ্যাপ্লিকেশান একটা পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটা হেল্পলাইনে ফোন করে একটু জেনে নেবেন আশা করব ব্যথা বিহীন একটা সকাল সুন্দর একটা সকাল যেখানে পেন কিলারের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না আপনাকে আপনাকে অনেক 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 কিছু ব্যবহার করতে হচ্ছে না সেরকম একটা সকাল আপনি ফিরে পাবেন জাস্ট এই দুটো আইটেমের হাত ধরে বাতমুক্তি ক্যাপসুল আর বাতমুক্তি অয়েল আর প্রলেপ আর বাতমুক্তি ক্যাপসুলে কিন্তু আমার আমার পিতৃতুল্য এবং মাতৃতুল্য মানুষদের সম্মান জানিয়ে প্রণাম জানিয়ে আমি এই দুটো আইটেমে কিন্তু বাই ওয়ান গেট ওয়ান নিয়ে এসেছি আশা করি প্রত্যেকটি মানুষের আশীর্বাদ পাব হেয়ার সিরাম হেয়ার সিরামের সঙ্গে হেয়ার ভাইটিলাইজার এবং দুটো অনবদ্য ফর্মুলেশন চুলটাকে শক্ত করার এবং ভিতর থেকে আরও বেশি চুলটাকে মজবুত করার জন্য কেশু শক্তি ক্যাপসুল আজকে মানুষ জেনে গেছে চোখ বুঝে মানুষ জানে যে কীভাবে আমার চুলকে ভালো রাখতে হবে কীভাবে আমার স্ক্যাল্পকে ভালো রাখতে হবে সুবর্ণা যেটা প্র্যাকটিক্যাল সেটা হচ্ছে যে আমি আবার বললাম না একটা সুন্দর হেলদি হেয়ার ভলিউম হেয়ার সে হেয়ারের গোড়ার কথা কিন্তু হচ্ছে হেয়ার রুট আমাদের বেসাল সেল বা স্টেম সেল থেকে হেয়ার ফলিকাল জেনারেট হয় কোষ বিভাজনের যেমন বিভিন্ন পর্ব থাকে ঠিক তেমনি একইভাবে হেয়ার ফলিকারের একটা সময় চুল গজায় চুলটা বাড়তে থাকে এবং সে চুলটা পড়ে যায় একটা সময় তার বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায় 
তারপর পড়ে যায় দেখুন চুল কাটলে বা ন্যাড়া হলে হু করে চুল বেরোয় তারপর কিছুদিন বাদে চুলটা পড়া হ্যাঁ থেমে যায় এবং পড়ে যায় আমাদের চুল কিন্তু এরম নেই যে বাড়তে 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 নেমে যাচ্ছে সেরকম নয় আমি একবার রেখেছিলাম জানেন তো আজ থেকে বছর তিনেক আগে বুঝলেন বছর তিনেক আগে আমি একদম এত অবধি করে দুপাশে হেয়ার নেমে যাচ্ছে তাই না আপনি দেখেছিলেন বড় চুল ছিল পুরো একবার করে আমি লাইভে এসেছি তো আমার দুপাশে এত অবধি এত অবধি চুল নামতো এবং তখন মানে এমন সে চুলকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আমাকে অনেক অনেক মেনটেন করতে হতো কিন্তু আমি সবসময় মনে করি মনে করতাম যে ঘাড়ের দিকে চুলটা ঠিক আছে কিন্তু ওটাকে মেনটেন করাটা মেন আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ঘাড়ের দিকে চুলের থেকেও বেশি মেনটেন করতে হয় ফ্রন্টের হেয়ার আপনি ভাবুন না একটি পুরুষ যদি একই রকমভাবে চুল আঁচড়ে যায় তাহলে তার পোশাকের সাথে সেটা যায় না যথারীতি মাঝখানে শীতে বা ব্যাক ব্রাশ বা সাইডে সেঁথে ঠিক আছে বোঝা গেল কিন্তু সেই চুলের ভলিউম কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তো হচ্ছে না তো আলটিমেটলি এটাই ম্যাটার যে পোশাকের মতো করে এই বেলা হেয়ার স্টাইলেশন চেঞ্জ করতে হবে তার জন্য আমি বলবো কিন্তু চুলের গোড়ার ট্রিটমেন্ট ভীষণ প্রয়োজন আর চুলের গোড়ার ট্রিটমেন্ট যখনই আমি ভাববো তখনই কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে কেশ শক্তি ক্যাপসুলের কথা কেশ শক্তি ক্যাপসুল আমরা বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার কন্টিনিউ রাখছি আমার সমস্ত প্রত্যেকটা বৃহত্তর পরম্পরা পরিবারের মানুষদের জন্য আর অতি অবশ্যই বলবো এর পাশাপাশি দুটো করে দিনে চারবার কন্টিনিউ করবেন কয়েকটা মাস দেখুন আপনার স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত হেয়াটা আপনি আশা করি ফিরে পাবেন এর পাশাপাশি বলবো কন্ডিশনার ব্যবহার না করে শ্যাম্পুর পর হেয়ার স্পা ব্যবহার করুন হেয়ার স্পা একটা প্রাকৃতিক কন্ডিশনার এটা একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এটা ভালোভাবে স্ক্যালপেয়ার লেংথে অ্যাপ্লিকেশান করুন দেখুন আপনি অনেকটা সুফল পাবেন সূর্যের আলো বাতাসের দূষণ এগুলো থেকে আপনার হেয়ারকে ভালো রাখবার জন্য পরম্পরা আয়ুর্বেদের হেয়ার ভাইটালাইজার ব্যবহার করুন সুন্দর একটা রেজাল্ট পাবেন ব্যাস এই কথা একটু ব্যবহার করুন না আশা করি আপনি একটা সুন্দর আপনার যেমন ঠিক স্বপ্ন দেখেন ঠিক সেরম একটা হেয়ার আপনি কিন্তু ফেরত পেয়ে যাবেন আমরা সেদিন একটা ফোন পেলাম খুব বাচ্চা একজন মা তার বাচ্চার জন্য নয়েজিং প্লাস এফিকেসি ব্যবহার করেছে অর্থাৎ এজিং কেয়ারে এবং সে বাচ্চাটি ভালো আছে তার দাগ চলে গেছে আমি আসবো উত্তরে একজন বন্ধু আছেন হ্যালো হ্যালো দিদি ভাই হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ দাদা ভাই নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ আপনি ভালো আছেন তো হ্যাঁ আমি তো সব সময় ভালো থাকি হ্যাঁ আপনি তো বলেন আমি রানাঘাট থেকে কৃষ্ণা দেবনাথ বলছিলাম আমার 39 প্লাস 39 প্লাস তার আগে আপনাকে ধন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি এত বড় একটা কাজ করলেন এরকম কিছু মানুষের সাহায্য করলেন আমি আবার সংশোধন করব যদু আপনি বললেন আমি শুনেছি যে এটা আমি নই আপনি আপনারা করেছেন এটা না তবু আমি বলবো এরকম তো আমরা অনেকের অনেক কিছু কিনে থাকি না অনেক কিছু কিনি কিন্তু কোথায় তার হাতে এরকম শোনা যায় না সচরাচর আমি ধন্য আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেছেন না না সেটার জন্য নয় মানে আমরা ধন্য আপনার হাতটা ধরে বলুন আমরা ধন্য বোধ করছি আপনার হাতটা ধরে আর আপনার এই সমস্ত কথাবার্তা গুলো শুনে না আমি আমার আমার মা আমার বাবা খুব এজেড এবং তারা খুব অসুস্থ থাকেন তো একটু আগে আমি আমার বাবাকেও বলছিলাম যে একটু আগে ওই যে একজন মহিলা ফোন করে বললেন আপনি তার পুত্র তুললো বা আপনিও বললেন হ্যাঁ আমি আপনার মায়ের মতো মানে আপনি আমার মায়ের মতো যে আপনার সত্যি এই কথাগুলো আমাদের খুব খুব ইন্সপায়ার করে বা আগে একজন একদিন ফোন করে বলছিলেন তার দিদির কথা যে তার দিদির বড় চুল না হলে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে আপনি তার ফোনটাই লাগছে বলবোই না लम्बा चुने कथा भे मान दादा भाई तो बोलते हैं मैं अबक दादा भाई আমার না ওপেন করছি সারা মুখ ভরে গেছিল 
তো আমি হেল্পলাইনে ফোন করে এবং আমার আপনার প্রোগ্রামগুলো শুনে শুনে তো আমি আমার জন্য নিয়েছি আপনার ওই গোল্ড গোল্ড না সরি হানি বডি অ্যান্ড ফেস ওয়াশ আর রোজ ওয়াটার আর একটা রমণীয় ফেস ওয়াশ দাদা ভাই আমাদের এখানে ধরুন রানাঘাট চাকদা কাছাপাড়া কোথাও পাচ্ছি না সবাই আমাকে ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে বলছে দশ দিন পর পনেরো দিন পর যোগাযোগ করলে এনে দেবো কেউ এনে দিতে পারছে না আপনার বাড়ি কোথায় আপনি সঙ্গে থাকুন আমি বলে দিই ব্যবস্থা করে দেবো ধন্যবাদ আপনাকে একটা কথা বলে রাখি প্রথম আপনার প্রশ্নের উত্তরেই বলি যে দেখুন দোকানদার ভাই যেগুলো বেশি লাভ পাবে সেগুলোই তারা বিক্রি করবেন যেটা লাভ পাবেন না সেটা বিক্রি করবেন না আর আমার লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ সব জায়গাতে লাভ না দিয়ে বরং আমি লাভটা দেবো সাধারণ মানুষকে ডিসকাউন্টটা সাধারণ মানুষকে দেবো আমি মার্কেটে ডিসকাউন্ট দেবো না দরকার নেই আমার প্রোডাক্ট রাখতে হবে না দোকানে আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমার ভাই বোনেরা যারা আছেন তারা হোম হেল্পলাইনে ফোন করবেন বাড়িতে মেডিসিন আনিয়ে নেবেন নাম্বার ওয়ান আমি হকার নই হ্যাঁ আমি হকার নই আজকে আমার যে আইটেমগুলো আপনারা কালেক্ট করছেন দেখুন এই যে আপনি বলছেন না প্রোডাক্টের কথা আমি বলি না অ্যাকচুয়ালি ম্যাটারটা কী জানতো প্রোডাক্টটা আমার প্রোডাক্টটা আপনাদের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে একটা কারোর সাথে কারোর ইন্ট্রোডিউস করতে আলাপ করাতে এই যে আমি আপনাদের পরিবারের বড় দাদা আমার সাথে যে বা ছোটো ভাই আমার সাথে যে আপনাদের সাথে যে আলাপ করিয়ে দিতে হয়তো কাউকে একটা যে এই যে ডক্টর সেন ইনি আপনার দাদা হন দাদা ভাই হন এই পরম্পরার মেডিসিন বা বিউটিফিকেশন রেঞ্জগুলো এই আলাপটা করিয়ে দিয়েছে আপনাদের সাথে আমার তারা তাদের মতো আছে আমি আপনাদের কাছে দাদা ভাই হিসেবে আছি সেরমভাবে ভাবুন না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি জানেন তো দ্বিতীয় কথা আমি খুব এথিক্স নিয়ে চলি আমি ভীষণ এথিক্স নিয়ে চলি আমি খুব এথিকার লোক আমি ডাবল ফেস ডাবল মাইন্ড এগুলো একদম পারি না নিতে বাইরে একটা ভেতরে একটা আমি একদম পারি না নিতে তার জন্য আমার কিন্তু সংঘাত লেগে থাকে আমি কিন্তু সবসময় আমি যে মানে এরকম নই যে আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো জায়গায় আমি অ্যাডাপ্টেড হতে পারি সেটা আমি কখনো পারি না আমার কিছু প্রিন্সিপালস আছে সেই প্রিন্সিপালের বাইরে আমি যাব না আপনাকে আমার মতো না হলেও চলবে আপনি আপনার মতো হন কিন্তু আপনি আমাকে আমার প্রিন্সিপাল থেকে সরাতে পারেন যেমন কারুর জন্য কখনো নিজে বদলে যাবেন না এরকম ভাইটাল কারুর জন্য নিজে বদলাবেন না আপনি যদি নিজে বদলে যান না দেখবেন সেই মানুষটা আপনাকে ধরে বদলে দিল তারপরে একদিন তাকিয়ে দেখবেন সেই মানুষটা যে আপনাকে ধরে বদলে দিল সেই ভ্যানিশ সেই মানুষটাকে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন একটা অচেনা মানুষ ঘুরছে আপনার চারপাশে তখন আপনার মধ্যে হতাশা আসবে অনুতাপ আসবে এবং আপনি রাতের ঘুম নষ্ট করবেন তার জন্য আমি একটা কথাই বলবো আপনাদের যে জাগুন জেগে উঠুন কেউ কারুর নয় নিজের পৃথিবীতে এসেছেন একটা দাগ রেখে যান যে দাগটা মানুষ আপনাকে মনে রাখবে ভালো কিছু কাজ করুন যাতে একদিন আমরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তার সামনে সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি তার সাথে আর এটাও পারি দেখুন একটা পাথরের সাথে আমাদের তফাৎ কি পাথর বা একটা গাছও তো পৃথিবীতে এসেছে আমরাও এসেছি যদি একটা দাগ রেখে যেতে না পারি তাহলে একটা আমরাও তো জড় পদার্থ পৃথিবীতে এলাম টাকা পয়সা রোজগার করলাম খেলাম মানুষকে ধরে অপমান করলাম অসম্মান করলাম চিৎকার করলাম কি পেলাম আর কি পেলাম না সেই নিয়ে সকাল থেকে রাত্রির ক্যালকুলেশান করলাম একটা সময় দেখলাম মাথার সব চুল পেকে গেছে রং করে কদিন সেই চুল ঢাকলাম মুখের চামড়া নেমে গেছে কুচকে গেছে তারপর তারপর শরীরে অনেক অসুখ বিসুখ চলে এলো বার্ধক্য চলে এলো পঞ্চাশ টপকে গেলাম ষাট টপকে গেলাম বৃদ্ধ বৃদ্ধতর বৃদ্ধতম শেষ চ্যাপ্টার ক্লোজ কিছু করি আমরা সবাই যে করাতে আমরা ভালো থাকব কিছু ক্ষেত্রে সেলফি শোন নিজের কথা ভাবো নিজেরা ভালো থাকুন আর নিজেরা ভালো থাকবার জন্য জানবেন মনকে ভালো রাখতে হবে ডু এভরিথিং ইউ লাভ বাট সেই ডু এভরিথিংয়ের মধ্যে যেন কারোর ক্ষতি না লুকিয়ে থাকে এটা একটা খুব বড় লেসন এটা আমাদের গ্রহণ করাটা খুব জরুরি গ্রহণ করাটা হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয় হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যালো নমস্কার আমি নদিয়া থেকে চন্দ্রিমা বিশ্বাস বলছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি একটু দাদা ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই শুনছি আমি বলুন হ্যাঁ আপনাকে হ্যালো দাদা ভাই হ্যাঁ আমি শুনছি হ্যাঁ আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে 
हेलो खुब भलो लगे हजबैंड मे अपनी सबाई लाइफ गो लक्ष्य करें कृतज्ञ अपन सवार मेडिसिन एंड ब्यूटिफिकेशन रेंज आनी यूज कर भलो आओ डिटेल्स जगह अपनी जानते चाहन रखी हेल्पलैने बनरा रोन आपन बनरा हेल्पलैने प्रत्येक दिन सकाल दसटा थ सन्दे छा भाई बोन हेल्पलैने थकें ओ समय जी अपनी पेशेंट हेल्प लाइने फोन करें तरा एकदम निखुत भावे आप बुझिए देवें ठीक जमन हमें बोझ से एक ही भाव पेशेंट हेल्प लाइने एक फोन करूँ अथवा हमारे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट डर देवव्रत सें डट कमे आनी एक भिजिट कर डिसकाउंट मेला चलते जानें तो वे गेले ही क्योंकि अपनी डिसकाउंट पे जा समस्त आइटेमे को कत डिसकाउंट जस्ट वोन कलेेक्ट कर एडभांस एस पी एफ टोटी फाइव फिफ्टी तो डिसकाउंट शुरू हो गए परम्परार परम्परा वेबसाइटे जान वैद्य वेबसाइटे जान परम्परा आयुर्वेद वेबसाइटे जान जान इच्छा से चले जाने जाने से ही डिसकाउंट वो वेबसाइटे ओपन पोर्ट्स है ओपन पोर्ट्स गुड ओके फुल शंगे था कुन आवार कारेक्शन करो आमिकिन तो किच्छ कोडी ना शॉब आपना ना करें आपना जिधे बहुत दो साल पढ़ूं पढ़ा ना किंतु आमिक आमार कोनो शपथ पुरने कोत्ते बत्तम ना जेखने ज्योतो शपथ पुरन देखे चेन शॉब डे आपना देर आपना देर शुद्ध आपना देर जन्म पे हमें स्वप्न देखते भलोबासी मध्य क्रिएटिविटी रही है आप मन करीजिए समालोचना ना कर सबा कि एगिए आसि क्यों असाध्य साधन करते आज के भावन ना स्वाधीनता आंदोलन से भूमिकाटा छंगाल मन जेद आलदा तईना समुद्र पार करते बांगाली बांगाली समय हो घूमते आक बार जेगे उठार एक बार जेगे उठन सामने एगिए जान देख प्रत्येक दिन छट बार रमन क्लेंजिंग मिल्क और परम्परा वैद्यो फेस वाश्ते मुख टाइम कर और हमारे एक फेस पैक यूज करूँ और हो जा पुरो ट्रिटमेंट हो जा अर्थात भेपार ने क्लेंजिंग मिल्क यूज करा फेस वाश्ते मुखटा तर क्लिन करा तर संगे संगे एक रुमाले एक बड़फे टुकड़ो जड़िए नहीं भलोक कमप्रेस करोर्सर 
চ্যাপ্টার একদম শেষ আর আজকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের এই আড্ডার সময় একদম শেষ কি সুবর্ণা তাই তো একদমই এবং মঙ্গলবার দিন অপেক্ষা থাকবে কিন্তু আবার আপনার সঙ্গে এই মানে আপামোর পরিবারের সদস্যদের দেখা হওয়ার সুতরাং মঙ্গলবার ছটার জন্য ওয়েট করুন অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সেনকে ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার নমস্কার